Hi, welcome sa college entrance test reviewer. So, ngayon, papangunahan natin sa subject na mathematics. So, meron tayong problem dito. So, ito yung 3x over 2 equals 30. Ngayon, hanapin natin yung x. Ang gagawin natin, dapat i-rewrite natin to. Pagkatapos, make sure natin na ang x natin ay matitira lamang dito sa left hand side natin. So, ang gagawin natin ay make sure na magka-cancel itong 2 natin at saka itong 3. So, ibig sabihin, mag-multiply tayo dito sa left hand side at sa right hand side ng 2 para mag-cancel out itong 2 dito at saka ng 3 sa denominator para mag-cancel out itong 3 dito. So, ngayon, meron na tayong x equals to 30 times 2 thirds. Ngayon, itong 30 ay meron siyang common factor dito sa 3. Ang common factor nilang dalawa ay 3. Ibig sabihin, divisible itong 30 by 3. Tapos, divisible din itong 3 by itself. So, 30 divided by 3 equals sa 10. Tapos, 3 divided by 3, 1. So, ang may sagot natin ngayon ay 10 times 2. And finally, makukuha natin itong x bilang 20. So, ang tamang sagot dito ay letter B. Number 2 naman. Meron tayong f of x equal siya sa 2x cubed over 3. At saka yung f of x plus 2 equals 18. So, given tayo ng dalawang functions na to, ano kaya yung x natin? So, ganito siya. Kapag ipa-plot natin tong f of x plus 2 sa equation ng f of x natin, ang mangyari, 2 times x plus 2 quantity cube all over 3 equal daw siya sa 18. So, with that in mind, pwede na natin gamitin tong equation na to. So, multiply na lang natin both sides by 3 halves. Dito. At saka, dito. 3 halves. So, ang mangyayari, magka-cancel out na itong 3 natin. At saka, 2. So, meron tayong naiwan na x plus 2 cubed equal to 18 times 3 halves. So, pwede natin mag-cancel out itong 18 at saka 2. At ang matitira ay 9. So, ngayon, meron tayong x plus 2 cubed. Tapos, 9 times 3 equal lang siya sa 27. Ang mangyari, para matanggal natin itong exponent natin sa left hand side, cube root natin both sides. Cube root, cube root. So, ang mangyari dito, may ding x plus 2 na itong left hand side. Tapos, itong 27, isa siyang perfect cube. So, pwede natin siyang i-write as 3 cube. Cube root of 3 cubed. So, ang mangyari dyan, mag-cancel out lang to. So, meron tayong x plus 2 equals to 3. Tapos, i-transpose na lang natin itong 2 dito sa kabila. Kaya, ang mangyari ngayon ay x equals 3 minus 2. So, meron tayong final answer na x equals 1. So, kung titingnan natin sa choices natin, meron tayong sagot na letter D. Ito naman tayo ngayon sa number 3. So, given tayo na i to the 216, paano kaya natin ma-determine kung alin dito sa kanila ang sagot dito? So, una, meron tayong kaalaman na ang i squared ay equal siya sa negative 1. Tapos, kapag i to the 4 naman equal siya sa negative 1 times negative 1. Kasi equal na siya sa i squared times i squared. So, equal siya sa 1. Tapos, kapag i to the 6 naman, equal lang yan siya sa i squared times i squared times i squared. So, tatlong negative 1 yan. At ang product niyan ay negative 1. So, mapapansin natin na kapag ang exponent natin dito ay divisible by 2. 2 or ano, kapag even or odd, kapag dinivide natin sa 
Ibig sabihin, nagbabago yung value natin. So, ganito siya para mas malinaw. Kapag sinabi natin i to the x, kapag ang x over 2 ay even, then, ang sagot natin dito ay 1. Tapos, kapag odd naman, ibig sabihin ay negative 1 ang sagot. So, sa case na to, sa i to the 216. Ang 216, kapag dinivide natin by 2, ang makukuha natin sagot ay 108. So, even ba siya or odd? So, since even siya, then ang sagot nit nito ay 1. So, ang tamang sagot sa number na to ay letter B. Dito naman tayo ngayon sa number 4. So, given tayo na x cube y, z over x, y to the 5, z. So, ang mangyari dito, ikakancel out lang natin kung ano yung common sa numerator at saka sa denominator. So, in this case, meron tayong tatlong x sa numerator tapos isang x dito sa denominator. So, ang mangyari dyan, mababawasan tayo ng isang x dito sa numerator. Kaya, ang mangyari ay x squared. So, dito naman sa letter y. Meron tayong common dito. Sa numerator at saka sa denominator na letter y. So, ibig sabihin, mas marami tong denominator natin na 5 dito sa denominator natin. So, ang mangyari, iwan natin siya as y to the 4. Tapos, dito naman sa letter z natin. Common sa atin dito, magkapareho sila ng bilang ng exponent. So, ibig sabihin, i-take out natin silang pareho. So, ito ang natira sa atin. x squared over y to the 4. So, para pareho silang nakasulat sa numerator, pwede natin i-rewrite to as x squared y to the negative 4. Kasi nasa denominator ng itong y natin. So, ang tamang sagot natin sa item na to ay letter D. Dito naman tayo ngayon sa number 5. So, meron tayong work problems. So, para sa klase ng work prob word problem na to, let natin yung x as number of hours when Juan and Pedro and Pedro Juan, rather. So, Juan work together. So, dito, percentage lang ang kayang gawin ni Pedro. So, sinabi dito, 6 hours lang. So, ibig sabihin, x over 6 sa kanya. Pedro. Tapos, meanwhile, kay Juan naman ay x over 3. Kay Juan. So, kapag pinag-combine natin sila, Mabubuo natin yung work natin as 1. So, ngayon, ipa-find na natin itong x natin. So, hanapin natin yung LCD na ito. So, it happened na 6 ang LCD nila. Tapos, 6 divided by 6 times x ay x lang. Tapos, plus 6 divided by 3 equals sa 2 times x equals sa 2x equals 1. Ngayon, ang mangyari, add natin tong like terms natin sa numerator, magiging 3x over 6 equals 1. So, ngayon, ang magiging sagot ay 3x equals 6. Pag nag-cross multiply tayo, tapos, divide natin both sides by 3, so, meron tayong x equals to 2 hours. So, Ngayon, ang sagot dito sa choices natin dapat ay letter A.